Y según documentos de SEACES filtrados a este informativo, altos funcionarios de la Universidad Andina estarían evadiendo los pagos al IES en las proporciones establecidas por la ley. Consultado el rector Enrique Ayala Mora, acepta que gana más de lo que aporta. Él explica que no se trata de una violación a la ley. A tres días de la posesión de César Montaño como rector de la Andina, los problemas se le siguen sumando a esta casa de estudios. La necesidad de que los estatutos, reglamentos y demás normas y disposiciones internas de la Universidad Andina Simón Bolívar, institución del sistema andino de integración, guarden armonía con la legislación de los países miembros. Es el canciller ecuatoriano sobre la resolución que adoptara el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina este lunes en Perú. La resolución insta a la universidad a guardar armonía con la normativa ecuatoriana. Esta universidad tiene que armonizar sus normas internas con las normas del Estado ecuatoriano, cosa que hemos hecho permanentemente. Para esto se debe sumar otra denuncia, los altos funcionarios y profesores más antiguos de la Andina ganan sueldos más altos que los que aportan al IES. Según el documento filtrado, el rector de la universidad, Enrique Ayala, por ejemplo, recibe 8.400 dólares mensuales, pero solo aportaría al IES sobre 3.837. Se incluyen décimo tercero, décimo cuarto, las bonificaciones que no son permanentes que se dan a los profesores cuando han terminado una investigación... Acudimos al Instituto de Seguridad Social. Aquí nos explicaron que todo pago que supere el 20% de la remuneración del trabajador debe ser tomado en cuenta para las aportaciones mensuales. Es decir, que si en una manera de desvirtuar el valor que remunerativamente recibe el trabajador, como poniéndole rubros que no pertenecen a la remuneración, se puede estar cometiendo una evasión justamente de ese monto de aportación. Explican que se podría abrir incluso una investigación de oficio, pero en la universidad dicen que las cifras reveladas no son los sueldos de los profesores, sino todo lo que reciben por concepto de remuneraciones mensualizadas, funcionarios e investigaciones ocasionales. El CEACES nos pide a, los, uh, a las universidades que hagamos un cálculo anualizado de cuánto cuesta un profesor. Nuestra capacidad de precautelar los derechos de, de los afiliados en este caso, nosotros podemos hacer un control y a través del requerimiento de la información determinar si se está o no se está cumpliendo con la ley. En medio de estas denuncias y otras de nepotismo, la Universidad Andina enfrenta una crisis que de momento invalidaría la posesión de César Montaño, prevista para el próximo viernes. Daniel Montalvo, Gama Noticias.